போட்டுட்டு <laughs> 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 இல்ல உஷா நீங்க இதுக்கு முன்னாடி நீங்க எப்படி பண்ணுவீங்களோ அது பண்ணுங்க அவர் இப்ப ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு உங்க உங்களோட வீடியோ காமிக்க சொல்றேன் போகும்போது நீங்க ஓகே வணக்கம் இன்றைய செஷனுக்கு எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் முத்துலட்சுமி அவர்களையும் வரவேற்கிறேன் வணக்கம் பா வணக்கம் வணக்கம் உஷா அனைவருக்கும் வணக்கம் கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க ரேஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் தங்கராஜ் உங்களை அன்மியூட் பண்ணிரு ஒரு மனசுல வந்து உடம்பு உடல் உணர்வு என்னவா இருக்கோ அத வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணாம அத எதிர்க்காம அத வந்து முழுசா அக்செப்ட் பண்றோம் நீங்க உங்க சைடு வந்து மியூட் பண்ணிக்கலாம் சார் நான் சொல்லி முடிச்சுக்கிறோம் நீங்க டவுட்னா நீங்களே அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம் ஏதோ சவுண்ட் கேட்டுட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ நீங்க உடல்ல ஒரு வலி இருக்கு அப்படின்னா அதை கவனிக்கிறதுனா அதை கவனிச்சா வலி போயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியால கவனிச்சீங்கன்னா அது போகாது அது அந்த மாதிரி அது ஒர்க் ஆகாது பட் உடல்ல வலி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த நிமிஷம் வலி இருக்கு அப்படின்னு வலிய முழுசா ஏத்துக்கிறது அப்படி ஏத்துக்கிறதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு புரிதல் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த வலி தான் அங்க வந்து நிவாரணியே அதுதான் ஹீலிங்கே த வலிய போய் வியாதியா எடுத்துக்க வேண்டாம் அத நோயா தவறா கருதி போராட வேண்டாம் எப் இப்ப டாக்டர் வந்து நமக்கு இன்ஜெக்ஷன் போடுறாங்கன்னா வலிச்சா கூட சரியாயிடும்னு ஒரு நம்பிக்கையில கை காமிக்கிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி உடல் வந்து தன்னைத்தானே சரி பண்ணிக்குது அப்படிங்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து வலி இருக்கவே கூடாதுங்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏற்படுத்தாது வலி இருந்துட்டு போட்டோம் நல்லதுக்கு தான் அப்படிங்கிற அக்செப்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணும் ஸோ நம்ம வந்து அந்த இடத்துல வந்து அத சொல்லும் போதே ஓ அதை உத்து பார்த்தா அப்ப வலி போயிடும் அப்படிங்கிற நோக்கத்துல பார்த்தோம்னா அந்த வலி திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் வலியே நல்லதுக்கு தான் அது சரி பண்றதுக்கு தான் புரிஞ்சுக்கிறப்போ நம்ம சைடு நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் விடுறப்போ அது ஃபுல்லா ஹீல் பண்ணி ரொம்ப ஃபாஸ்டா மாறியும் ஸோ அதை வந்து கவனமா நீங்க படிச்சீங்கன்னா அந்த புரிதல் வரும் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம் சார் உஷா ஓகே மேடம் நன்றி மேடம் உங்களுடைய தேடல் என்னங்கறத பொறுத்து கவலைகள் அனைத்திற்கும் தீர்வு நீங்க படிக்கலாம் அதே இது வந்து ஞானம் முக்தி அப்படிங்கிற மாதிரி ஆன்மீகமா ஒரு தேடல் இருந்தா ஞான விடுதலைங்கிற புக்கு படிக்கலாம் 
இல்ல மனசுல சஃபரிங் இருக்கு துன்பத்துல இருந்து விடுபடணும்னு நினைச்சீங்கன்னா சிம்பிளா காமன் லாங்குவேஜ்ல கவலைகள் அனைத்திற்கும் தீர்வா அந்த புக்க படிக்கலாம் சார் ஓகே மேடம் ரொம்ப நன்றி மேடம் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி மேடம் நன்றி அடுத்து கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க ரேஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் பேசலாம் <laughs> மனசு வந்து சரியா மனசு வந்து சரி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் மனச சரி பண்ணிக்கிறது ரொம்ப சிரமமா இருக்கு அடுத்தடுத்து நாட்டு வருது அத மீ மீட் அவுட் பண்ணி வந்தா அப்புறம் மறுபடியும் அது வந்து இது பண்ண வந்து வந்து கவலைகளை இது இது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு மனச சரி பண்ண உடனே தீராத அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எந்த பிரச்சனையும் சால்வ் உடனே கிடைச்சிடாதா இவ்வளவு நாளா எதுக்கு எடுத்தாலும் கஷ்டப்பட்டு சந்தோஷமாக இருக்க முடியாதா அப்படிங்கிற மாதிரியே ஒரு சந்தோஷமாவே இல்லாம போயிடுது சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நினைச்சா இருக்கு கொஞ்ச நேரம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்புறம் சந்தோஷம் இல்லாம போயிடுது அந்த மாதிரியே ஒரு தடவையும் இருந்துட்டே இருக்கு நல்லா இருக்கணும் நல்லபடியா வாழணும் சுத்தி இருக்கிறதும் நல்லா இல்லாம போயிடுச்சுன்னா நல்லா எல்லாமே இருக்கிறதா இருக்கு நல்லா வருவோம் நல்லா வருவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இப்போதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே இது பண்ணிட்டே வரும் எனக்கு வந்து இந்த மனசு வந்து ஆஹ் எதுக்கும் எதுலயுமே வந்து சரியா ஒரு அம் ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது பண்ணிக்க ஒரு ஒரு தைரியத்தை கொடுத்து வந்து <laughs> 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 உங்களுக்கு கேக்குது உங்களுக்கு எப்படி ஐயாவோட இது அறிமுகம் என்ன தேடல்ல வந்தீங்க எவ்வளவு நாள் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஐயாவோட அறிமுகம் வந்து எனக்கு வந்து நான் ஐயாவை வந்து முன்னாடி போகும்போது நான் ஐயா போர்டு பாத்திருந்தேன் பகவத் ஐயான்னு இது வந்து நடந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஐயா ஒரு தடவை பாத்துட்டு பாத்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் இந்த இடையில ஒரு ஒரு நாலு மாசம் மூணு மாசத்துல நாலு மாசம் அளவுல நான் வந்து ஒரு தடவை நான் வந்து வீட்டுல யூடியூப்ல பாத்துட்டு ஐயா நம்ம அன்றாட வாழ்வின் பிரச்சனைகள் சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டுருந்தேன் அதை நான் கேட்டேன் 
ரொம்ப புரிஞ்சது அதுக்கப்புறமேட்டு ஐயா நேரில் போய் பார்த்துட்டு வந்தேன் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பார்த்த அப்புறம் ஐயாவும் பேசினாங்க நானும் இப்போ பேசிட்டு பட் அது சூழ்நிலைகள் ஒரு வந்துட்டு இல்ல இல்ல உங்களுக்கு தேட நீங்க நீங்க பாத்தீங்க அது ஒவ்வொரு இதுல வந்து இதா இருக்கு நீங்க ஒண்ணு பண்றீங்களா நீங்க வந்து எங்கேயாவது டிராபிக் இல் கம்மியா இருக்கிற இடம் சவுண்ட் கம்மியா இருக்கிற இடத்துக்கு போயிட்டு திருப்பி கனெக்ட் ஆகுங்க ஒரு கான்வர்சேஷனெல்லாம் எடுத்துட்டு போகலாம் ஏன்னா உங்க தேடல் கரெக்டா என்னன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சாதான் அதுக்கு பதில் நம்ம சொன்னாலும் அது உங்களுக்கு கரெக்டா ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ ஐயாவை மீட் பண்றது வீடியோ பாக்குறது அப்படிங்கறதுக்கு பின்னாடி என்ன தேடல் இருக்கு அதுக்கு என்ன இங்க தீர்வு சொல்றோம் அப்படிங்கறத வந்து நீங்க எங்கேயாவது ஒரு குவயட்டான பிளேஸ்ல கூட போயிட்டு கால் பண்ணுங்க சார் பேசலாம் உஷா நீங்க மியூட் ஆயிருக்கீங்க இந்திரா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க குட் ஈவினிங் முக்கியமானி சிஸ்டர் சிஸ்டர் லட்சுமி சிஸ்டர் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம்மா நல்லா இருக்கேன் ஒண்ணு இல்லம்மா இது இப்ப தாட்டு திங்கிங் அப்புறம் வந்து நமக்கு செயல்ல வரும்போதுன்னா ஆக்ஷன் தானே வரணும் வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா சில ஆக்ஷன் அந்த என்ன சொல்றது அந்த சம் இல்லாத போது அது சரியா வந்து நம்ம அந்த அந்த ஒரு பேஸ்ல அந்த ஆக்ஷன் பண்ண முடியாது இல்லையா நம்ம கிட்ட ஆக்ஷன் நமக்கு அந்த பொறுமை கம்மியா இருக்கும் கம்மியா இருக்கும் ஆக்ஷன் அதெல்லாம் வேணும் இல்லையா இந்த சினி ஆக்டர்ஸ்ல கூட பாருங்க ஆக்ஷன் நல்லா பண்ணாதான் ஹீரோன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி தாட்ஸ் இருக்கும் திங்கிங் இருக்கும் இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும் யோசிக்கிறோம் ஆனாலும் அது முழுமையா வந்து நமக்கு செயல்ல கொண்டு வரும்போது மிஸ் ஆயிட்டேன் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இது நான் இப்படி பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இப்படி பேசிட்டேனே இப்படி பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு கில்டி ஃபீலிங் வந்துரும் அதுக்கு எப்படி பண்ணணும்னு அவேர்னஸ் அவேக்கனிங் அணி கொஞ்சம் எதுக்கு அவேர்னஸ் எதுக்கு அவேக்கனிங் அணி கொஞ்சம் புரிஞ்ச மாதிரி சொல்றீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அது டவுட்டா இருக்கு சரி மொத கொஸ்டின் நம்ம பாக்கலாம் மொத கேள்வி என்ன சொல்றீங்கன்னா செயல்படும் போது விடுதலை ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம நிதானமா எப்பவுமே பர்ஃபெக்டா செயல்படணும் பொறுமையா டீல் பண்ணணும் மத்தவங்க நம்மள எப்படி டீல் பண்ணாலும் நாம வந்து ரொம்ப பக்குவமா நடந்துக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு விஷ் வச்சிருக்கீங்க சோ அது நடக்காதப்போ நம்மளே இப்படி பண்றோமே அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு கில்டி ஃபீலிங் வருது சோ இதுக்கு முன்னாடி செஷன்லயும் நம்ம பேசிருக்கோம் இதை பத்தி எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா மனச வந்து டோட்டலா ஃப்ரீயா விட்டதுக்கு அப்புறமா பழக்கம் வந்து தன்னோட ஸ்ட்ரென்த கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் அதுவாவே விடு விட்டு வரும் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா நம்ம கண்டிஷன் ஆயிருக்கோமோ அது அதுவாவே தான் உருமாறும் சோ நம்ம வந்து அடுத்த நாளே வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஹியூமன் பீயிங்கா இருக்கணும் பர்ஃபெக்டா மதர் ரோல் பண்ணணும் ஒய்ஃப் ரோல் பண்ணணும் இல்லைன்னா நேபர் எந்த ரோல் பண்ணணும்னாலும் அதுல செயல்ல வந்து பர்ஃபெக்டா இருக்க முடியும் இருக்க விரும்புறது வேற பட் இருக்க முடியுங்கிறது வந்து அது நெக்ஸ்ட் டேவே நடக்காது அது ஒரு ஸ்லோ ப்ராசஸ் தான் ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து அத வந்து நீங்க திருப்பி கோலா செட் பண்றீங்க அந்த விஷயே ஓகே நம்ம இப்ப புரிஞ்சிடுச்சு சோ நாளையில இருந்து நம்ம பேச்சுல வந்து அடுத்தவங்க பேசினா கூட நம்ம அத அவ அமைதியா இருக்கணும் இல்லைன்னா பக்குவமா போயிடணும்னு ஒரு கோலை திருப்பி கிரியேட் பண்றீங்க 
அதனாலயே உங்களுக்கு வந்து திருப்பி திருப்பி அந்த ப்ராசஸ் கூட நடக்காம திருப்பியும் பழைய ஹேபிட்டே ஸ்ட்ரென்தன் ஆயிட்டு இருக்கு நீங்க என்ன தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும்னா ஆக்ஷனை மாத்துறதுங்கிறது நம்ம கிட்ட இல்ல நமக்கு வந்து புத்தியில வந்து நிறைய நமக்கே தெரியும் ஐடியலா எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் அது சரியானது தான் நல்ல வேல்யூ சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் பட் அது அந்த இத வச்சே ஆக்ஷனா அடுத்த நாளே மாத்துறது அந்த புத்திக்கு பவர் கிடையாது அந்த புத்திக்கு இருக்கிற ஒரே பவர் என்ன அப்படின்னு சொன்னா உள்ள வந்து அந்த சப்போஸ் நம்மள மீறி ஒரு பிஹேவ் பண்ணிட்டோம் கோவப்பட்டுட்டோம் இல்ல நான் பொறுமை இழந்துட்டோம்னு சொன்னா ஓகே இப்போ வந்து நம்ம இன்னும் நிதானமா பண்ணியிருந்திருக்கலாம் நம் நம்ம தான் இப்ப ஃப்ரீயா இருக்கோமே அவங்களுக்கு அந்த ஃப்ரீடம் கிடையாதே அப்படின்னு சொல்லி ரியலைஸ் பண்றதோட புத்தியோட வேலை முடிச்சுட்டு அப்படியே நீங்க ரியலைஸ் பண்ண 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 ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்தடுத்த தடவை கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதுவே வந்து திருப்பி போய் உள்ள ஸ்ட்ரென்தன் ஆகி அந்த தாட் வந்து உங்களுக்கு ஆக்ஷன்ல ஹெல்ப் பண்ணுமே தவிர இல்ல நான் வந்து இப்படி பண்ணிருக்க கூடாது நாளைக்கு பெட்டரா பிஹேவ் பண்ணும்னு சொல்லி அது முடிவு எடுக்க முடியாது புத்தியால வந்து ஆக்ஷனுக்கு கூட முடிவு எடுக்க முடியாது அது வந்து தன்னோட தவற ரியலைஸ் பண்ணணும் இந்த இடத்துல நம்ம பெட்டரா ஹேண்டில் பண்ணிருக்கலாம் இந்த இடத்துல நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல முடியலையா அமைதியா போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி உங்க எந்த ஏரியால உங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணுமோ அத வந்து ரியலைஸ் பண்றதோட அதோட வேலை முடிஞ்சிடுச்சு அதுக்கப்புறமா அதுல இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த தாட்ஸ் உள்ள போய் ஸ்ட்ரென்தனாய் ஆயி அதுவே வந்து உங்களுக்கு திருப்பி நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க அந்த மாதிரி பண்ணும் போது ஞாபகம் வரும் அதுவே திருப்பி அந்த பதிவு வரும் ஆனா அதுக்கு பதிலா நான் இப்படி பண்ணிட்டேனே நான் அப்படி பண்ணிருக்க கூடாதேன்னு திருப்பி மனசுல போராட ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அந்த போராட்டமே இந்த பதிவை ஏற்படுத்தாது திருப்பியும் வந்து பழைய பழக்கத்தை தான் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும் அதனால திங்கிங்கோட வேலையே வந்து நம்ம நம்ம போய் பழக்க வழக்கத்தையும் மாத்திட முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறது அதே நேரம் எந்த பழக்கம் தேவையில்லாதது எந்த பழக்கத்தை நம்ம வந்து மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது எல்லாமே இங்க புரிதல்ங்கிற விஷயத்திலயே முடிஞ்சு போயிடுது நம்மளோட வேலை அதுக்கப்புறமா மத்ததெல்லாம் நேச்சுரலா அதுவே ஸ்லோவா நடக்கும் அத போய் வாட்ச் பண்றதெல்லாம் வேலையே இல்லை திருப்பி நீங்க வாட்ச்மேன் வேலையை உள்ள வச்சுட்டீங்கன்னா போராட ஆரம்பிச்சிடுவீங்க அப்புறம் இம்ப்ரூவ்மெண்டே தெரியாது இல்ல அவேர்னஸ் அவேக்கனிங்கிறது ஒரு சாதாரண இங்கிலீஷ் டேம் உங்களுக்கு அதுல என்ன சந்தேகம் எந்த கான்டெக்ட்ல அது உங்களுக்கு சந்தேகமா இருக்கு சந்தேகம்னா இப்ப மெடிடேஷன் பண்றது இல்ல கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டு அப்ப வேலைகளிலதான் நம்ம அவேரா அவேரா பண்ணணும் சொல்லிட்டு அதுல அதுல லயம் ஆகிறது லயம் இந்த வேலை நான் பண்றேன் போது அதுல அவேர அவேர்னு தெரியுது அவேக்கனிங் அவேக்கனிங்னா நம்ம அது என்னதுன்னு தெரியல எதுல வந்து வரும் எந்த செயல்ல அது கனெக்ட் ஆகுறதுன்னு சொல்லி இல்ல நம்ம ஐயா இதுல அவேக்கனிங் அப்படின்ட்டு ஏதாவது ஒரு வார்த்தை சொல்றோமா சொல்லிருக்காங்களே ஐயா இதுல தான் சொல்லிருக்காங்க அவேர்னஸ் அவேக்கனிங் சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி அவேக்கனிங் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம இதுல சொல்றது இல்ல யாராவது கேள்வி கேட்பாங்க அப்போ அவேக்கனிங்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ எல்லாம் என்ன நினைச்சுப்பாங்கன்னா விழிப்புணர்வோடையே எல்லா நேரமும் இருக்கணுமா இப்ப நான் காலையில பல் தேய்க்கிறேன்னா தேய்க்கிற ஒரு ஒரு முறையும் நான் பல்லையே அந்த பல் தேய்க்கிறதோடையே அந்த கவனம் மட்டும் இருக்கணும் வேற எந்த கவனமும் இருக்க கூடாது நான் சாப்பிடுறேன்னா சாப்பிடுற கவனம் மட்டும் இருக்கணும் வேற அடுத்த சிந்தனையே வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு வந்து அந்த பிரசன்ட்ல வாழறதுங்கிறதையும் அந்த மாதிரி எடுத்து கேட்பாங்க இல்ல அவே கண்ணிங்கன்னா என்லைட்டன்மெண்ட்ங்கிற மாதிரியும் கேட்பாங்க நம் நம்மளோட இதுல நம்ம எத்தையுமே மனசுக்கு கோலா செட் பண்றதே இல்ல நம்ம மனசுக்குல புத்திக்கு வேலையே இல்ல அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது மட்டும்தான் நமக்கு என்லைட்டன்மெண்ட் அந்த இத தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஞானம் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ உங்க கேள்வியே வந்து 
உங்களுக்குள்ள இருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் வருதுன்னா அதுக்கு பதில் சொன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அது வெளியில வேலை இருந்தா நமக்கு வந்து அது பண்றது அது பண்றதுன்னா நமக்கு கொஞ்சம் இது இருக்கும் உடலால நம்ம கொஞ்சம் பண்றது பிசிக்கல் பிசிக்கல் மூமெண்ட்ஸ் பிசிக்கல் ஒர்க் இருந்தா கொஞ்சம் ஹாப்பினஸ்ஸா இருக்கும் போது எப்பவுமே மனசுல கூட நான் விடுறேன் அந்த தாட்ஸ் எல்லாம் விடுறேன் ஆனாலும் என்ன ஆகுதுன்னா திருப்பி ஏதோ ஒரு சுவாசம் கவனம் பண்ணாதான் நல்லா இருக்கும் அத நைட்டு தூக்கம் எல்லாமே கொஞ்சம் கம்மி ஆகுது ஒரு ஆக்சுவலி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் தூக்கம் வந்தது த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் வர்றது அந்த மாதிரி அந்த மூணு மணிக்கு எந்திரிச்சு எக்ஸசைஸ் பண்றது சுவாசம் இதை கவனம் திருப்பி தூக்கம் வரணும் சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பிராக்டிஸ் போயிட்டே இருக்கு எங்களுக்கு தெரியாம ஒர்க் பண்ண முடியாது இல்லையான்னு சொல்லிட்டு திருப்பி அது அது எப்படி தப்பா கரெக்டான்னு தெரியல அந்த மாதிரி ஓகே சோ இப்போ லாக்டவுன் பீரியட்ல உங்களுக்கு பிசிக்கல் ஒர்க் கம்மியா இருக்கா அதிகமா இருக்கா கம்மியா இருக்கு ஓகே ஸோ மேபி கம்மியா இருக்கிறதுனால நிறைய ரெஸ்ட் இருக்கிறதுனால பாடிக்கு நைட் ஸ்லீப் டைமும் கம்மியா தேவைப்படலாம் நீங்க அதிகமா வேலை செஞ்சீங்கன்னா அதிக நேரம் அதுக்கு ரெஸ்ட் தேவைப்படலாம் ஏற்கனவே உழைப்பு கம்மியா இருக்குதுன்னா எப்பவுமே வந்து இந்த ஆறு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் அப்படி போய் லாக் ஆகிக்க வேண்டாம் உங்க உடம்புக்கு என்ன ரெஸ்ட் தேவையோ அத உங்க உடம்பு நேச்சுரலாவே எடுத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்க காலையில சப்போஸ் மூணு மணிக்கு எழுந்துட்டீங்க யோகா பண்றீங்க பிராணாயாமா பண்றீங்க உங்க ஹெல்த்துக்காக அதை பண்ணணும்னா பண்ணுங்க அத வந்து தூக்கம் வராம முழிச்சிருக்கோமேன்னு சொல்லி திருப்பி வந்து ஒரு கவலைய நீங்களாவே கிரியேட் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு மொழிப்பு வந்துடுச்சு உங்களுக்கு நீங்க பாட்டு கேட்கலாம் பாட்டு கேட்கலாம் யோகா பண்ணணும்னா யோகா பண்ணலாம் அமைதியா ஏதாவது செய்ய முடியுமா உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தோணுவோ அதை பண்ணுங்க ஐயோ நம்ம மூணு மணிக்கு எழுந்துட்டோம் இவ்வளவு நேரம் தான் தூங்கினோமா அதனால உடல் அப்படி போட்டு குழப்பிக்க வேண்டாம் உங்களோட உடல் உழைப்பு கேத்தாப்ல அந்த உடல் தானாலே ரெஸ்ட் எடுத்துக்கும் நம்ம வந்து லாக்டவுன் பீரியட்ல நிறைய ஃபர்ஸ்ட் ஹெல்த் சம்பந்தமா நிறைய அந்த மாதிரி விஷயங்களும் பாத்துக்க வேண்டாம் நம்ம உடம்புக்கு எது பர்ஃபெக்டா இருக்குமோ அது வந்து நேச்சுரலாவே அது ஒர்க் பண்ணும் ஸோ அதுவும் ரொம்ப ஆராய்ச்சி எல்லாத்துலையும் தீவிரமா அவேர்னஸ்ங்கிற பேர்ல நிறைய படிச்சால குழப்பம்தான் வரும் மைண்ட்ல என்னன்னா அதையும் தாட் ஐயா சொன்ன மாதிரி அதையும் விட்டுறதுனால மனசு வந்து வந்து பிடிக்கிறது இல்லை திங்கிங் பண்றது இல்ல என்ன காலையில எழுந்து ஒர்க் தானே இருக்கு அவ்வளவுதான் போது ரொம்ப உள்ளே நமக்கு வேலை இல்ல வெளியில கூட நமக்கு ஏதாவது மெடிடேஷன் அந்த மாதிரி டைம் பாஸ் ஆகுறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் அதான் அது என்னன்னாலும் நீங்க பண்ணுங்க கோலம் போடுங்க உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ எல்லாம் செய்யுங்க மத்தவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத எந்த வேலை செய்யுதோ அதை பண்ணுங்க பட் திருப்பி வந்து ஐயோ நம்ம இத்தனை மணிக்கு எழுந்துட்டோமே இவ்வளவு கம்மியா தூங்கி இருக்கோமே போட்டு குழப்பிக்காதுங்க அதுக்கு மெடிடேஷன் கூட நம்ம பண்றதுன்னு நான் எங்களுக்கு மெடிடேஷன்ன்றது கத்துக்கிட்டே ரொம்ப வருஷமா பண்ணிட்டே இருக்கு அது பண்ணாலே ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் வருது அது பண்ணக்கூடாதான்னு சொல்றீங்களா பண்ணலாமா சொல்றீங்களா இல்லையே மெடிடேஷன் நீங்க எதுக்கு பண்ணீங்க இதுக்கு முன்னாடி ஆஹ் இப்போ ஏன் பண்ணணும்னு கேக்குறீங்கன்னு உங்களுக்குதான் தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன பர்பஸ்க்காக மெடிடேஷன் தான் பண்ணீங்க அந்த மனசுக்காக தான் பண்ணிருக்கிறேன் மனசு வந்து கிடைக்கிறது அதெல்லாம் கொஞ்சம் நடந்துட்டே இருக்கும் அதுல அதுல வந்து உட்கார்ந்து அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் பண்றது வந்து பொழுதுபோக்கா இருக்குன்னா பண்ணுங்க அப்புறம் அது அது எங்கேயோ திருப்பியும் வந்து குழப்பத்தை ஏற்படுத்துது அப்படின்னா ஞானம்னா என்ன அப்படி இப்படின்னு போச்சுன்னா அதை அதை அப்படி பண்ணிக்க வேண்டாம் அதுக்குதான் சும்மா நீங்க பெஸ்டா பிசிக்கல் எக்ஸசைசஸ் பிராணாயாமா அந்த மாதிரி பண்ணிடலாம் 
உடம்பு ஒர்க் கம்மியா இருக்கு இல்லையா உங்களுக்கு முடிஞ்ச சிம்பிளான எக்ஸசைசஸ் சிம்பிளான பிரீதிங் டெக்னிக் ஏதோ பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லம்மா இப்போ நம்ம மெடிடேஷன் எதுக்கு பண்ணோம் இப்ப புரிதல் நடந்துடுச்சுன்னா அப்ப ஏன் அங்க தேவையில்லை மனச வச்சு ஆனா உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு அப்போ பண்ணிக்கலாமா இப்ப தூக்கம் தான் வரல பட் மெடிடேட் பண்ணா தூங்குன எனர்ஜி கிடைக்குதுன்னா அதுக்கு நீங்க பண்ணிக்கலாம் அது பிரச்சனை இல்ல பட் அதனால நான் விடுதலை ஆகணா அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாம் நீங்க உங்களுக்குள்ளேயே கேட்டு பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் உங்களுக்குள்ளது <laughs> 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 மனசு விடுதலை கூட ரெண்டு ஈக்குவல் தான் நம்ம வேலைகள் தானே வெளியில எதுக்கு பண்றோம்னா வெளியில வேலைகள் நல்லா பண்றணும் யாருக்குமே துன்பம் இருக்காம நல்லா எங்களுக்கு அவங்களுக்கு சாஃபியா போகணும் எல்லா வேலைகளும் மைண்ட் எல்லாருக்குமே காமா இருக்கணும் அதுக்கு தானே நம்ம விரும்புறோம் அதுக்கு தான் அதுக்குதான் நான் வந்து கேள்விக்கு பதில் சொன்னோம் இல்லையா சோ உடனடியே நம்ம இயல்பெல்லாம் அப்படியே மாறி அடுத்த நாளே வந்து அந்த இயல்பே மாறுற மாதிரியான ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தா அதை விட்டுருங்க அது அதுவாவே தான் நிகழும் நம்ம இயல்புல வந்து இப்போ டக்குன்னு பேசிட்டோம் அவங்களுக்கு வார்த்தைகளை விட்டுட்டோம்னா ஓகே அடுத்த தடவை இவ்வளோ ஃபாஸ்டா விட வேண்டாம் வந்தா கூட நம்ம அதை விட்டுடலாம் அப்படின்னு நீங்க அதை புரிஞ்சுக்கலாம் என்ன பண்றீங்க எங்க தவறு பண்றீங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதோட அவங்க வேலை முடிஞ்சு நமக்கு நம்ம மனசுக்கே நம்ம ஒரு சமாதானம் சொல்லணும்னு சொல்றீங்களா சமாதானம் இல்லையே சமாதானமே நீங்க சொல்லல சமாதானம்ங்கிறது எல்லாருமே ஏற்கனவே தான் தான் நியாயம்னு சொல்லிக்கிறது சமாதானம் அப்படி சொல்லல சப்போஸ் உங்க பொண்ணோட உங்களுக்கு ஆர்கியூமெண்ட் வருது ஆனா அவ எவ்வளவு நாளும் ஆர்கியூ பண்றா பட் நீங்க வந்து அவ தான் ஆர்கியூ பண்றா நம்ம ஏன் பண்ணோம் அப்படின்னு கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து அவ சின்ன பொண்ணு அவ பக்குவத்துக்கு அவ ஆர்கியூ பண்ணுவா ஆர்கியூ பண்ற டைம் பேசுனா எதுவுமே ரீச் ஆகாது அப்புறமா நம்ம போய் சொல்லலாம் எடுத்து அப்படின்னு நீங்க உங்களுக்குள்ள ஒரு புரிதல் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது அடுத்த தடவை வரும்போது இந்த ஞாபகம் வரும் அப்படியேதான் நீங்க பண்ணணுமே தவிர சமாதானம்ங்கிறது உங்க செயலை நியாயப்படுத்துறது இல்ல அங்க சரியான செயல் எதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சமாதானம் நம்ம பேசுகிறோம் இல்லையா சரி இப்படி இப்படி இருந்தா நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சொல்லலாம் இந்த மாதிரி நடந்துக்கலாம்னே ஒரு அது சமாதானம் தானே அந்த அது சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா ஓகே உங்களுக்கு வந்து வார்த்தைகள் முக்கியம் இல்ல சோ எப்படி இன்னும் பெட்டரா ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம் அது நீங்க சமாதானம்னு சொன்னாலும் ஓகே தான் புரிஞ்சிச்சு <laughs> 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 மீனாட்சி கேக்குறதா உங்களுக்கு நீங்க வால்யூம் ரைஸ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஒண்ணுமே கேட்கலையே அன்மியூட் பண்ணிருக்காங்களா ஆ மியூட் பண்ணிட்டாங்க நான் திருப்பி அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்கமா ஆ மீனாட்சி கேக்குறதா ஓ 
ஓகே நான் உங்களை மியூட் பண்றேன் மிராக்கிள் ராஜா உங்களை அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் ஆ வணக்கம் ஆ ஜஸ்ட் சாரி தெரியாம தெரியாம ரைஸ் பண்ணிட்டேன் ஒன்னும் ப்ராப்ளம் ஓகே ஓகே இது என்ன ஆஃப் பண்ணற இப்ப மீனாட்சி உங்களை மறுபடியும் அன்மியூட் பண்ணிருக்கேமா நீங்க பேசுங்க வணக்கம் மியூட் ஆயிடுச்சா மீனாட்சி அவங்களுக்கு வால்யூம் வரல போல இருக்கு லவ்லி சாரி பிரேம் மறுபடியும் வந்திருக்காரு சார் உங்களை அன்மியூட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்க பேசலாம் இல்லைங்களே சார் உங்களை சுத்தி வந்து ஒரு நிமிஷம் கேக்குறீங்களா ஆ சொல்லுங்க ஹலோ ஆ சொல்லுங்க சார் இப்ப கேக்குதுங்களா பேசுறது புரியுதுங்களா ஆ நல்லா கேக்குது ஆ இப்ப தான் நான் பேசிருந்தேன் ஓகே அன்றாட பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு தேடி ஐயாவ நீங்க சந்திச்சீங்க அப்படி எடுத்துக்கலாமா ஹலோ அப்படியா அப்படி இல்ல ஒரு நிமிஷம் கூட ஒரு நிமிஷம் அது வந்து அன்றாட பிரச்சனைகள் அந்த இதை எடுத்து பார்த்து நான் இது கேட்ட நானு புரிதலாச்சு <laughs> மனத்துல இருக்கிற துன்பத்துல இருந்து விடுதலை பெறதுக்காக தேடி வந்தீங்களா நீங்க யோசிக்கிறத பார்த்தா நான் உங்களுக்கு பதில் சொல் நீங்க என்ன தேடி வந்தீங்க எதை தேடுறீங்கன்னு உங்களுக்கு தெளிவு இருக்கா ஆயிடுது <laughs> 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 மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் அதான் 
இல்ல நீங்க உங்களுக்கு மனசுல வந்து எப்பவுமே சந்தோஷம் இருக்கணும் அது எந்த சூழல்னாலும் மனம் வந்து மகிழ்ச்சியை மட்டுமே காட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு விருப்பம் இருக்கு இல்ல கோல் இருக்கு என்ன புரிஞ்சது உங்களுக்கு அவங்க சொன்னதுல புரிஞ்சுக்கிட்டது <laughs> நம்மளால ஒரு விஷயங்கள் வந்து செய்ய முடியாம போகுது அத செய்ய காரியத்தை செய்ய முடியாம அது மறுபடியும் தோட்ட மறுபடியும் இழப்பு ஏற்படுது நல்லபடியா பண்ண முடியாம போகுதுன்னா அது வந்து ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லணும் சரி நீங்க வந்து வேற நிறைய வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு வந்து என்னன்னா நம்ம இங்க ஐயா என்ன சொல்றாங்க இல்ல உங்களோட நிஜமான தேவை என்ன அப்படிங்கறது உங்களுக்கு நான் வேணா இப்ப லைட்டா உங்களுக்கு சொல்றேன் பட் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க மத் நீ இன்னும் தீவிரமா நான் அந்த மத்த வீடியோஸ் கேளுங்க புக்ஸ் படிங்க படிச்சு இதுக்குள்ளேயே இருந்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஆஹ் ஹலோ தாங்கிக்க முடியல உடஞ்சு போயிடுது அத வந்து ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கணும் இல்ல சந்தோஷமா வச்சுக்கணும் இல்ல அது தாங்குற பக்குவம் வேணும்ன்ட்டு ஏதோ ஒரு தீர்வை நோக்கி நீங்க தேடுறீங்க அப்போ அப்படி தேடுறப்போ இங்க நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அப்படிங்கிற தெளிவையும் நீங்க கரெக்டா வாங்கிக்கிட்டீங்கன்னாதான் உங்களுக்கு அந்த தீர்வு வந்து எப்படி நிகழும் அப்படிங்கறதையும் நீங்க பார்க்க முடியும் ஸோ மனசுல அப்படி தாங்க முடியாத ஒரு உணர்ச்சி வருது அப்படின்னா அந்த உணர்ச்சி திருப்பி திருப்பி நீடிச்சுக்கிட்டே இருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் என்னன்னா நாம போயி அந்த உணர்ச்சி இப்படி வந்துடுச்சே அது வரக்கூடாதே அது சரி பண்ணணுமே இப்ப துக்கம் இருக்கு இந்த துக்கம் போயிடணுமேன்னு சொல்லி அந்த மனம் என்ன நிலையில இருக்கோ அந்த நிலைய மாத்தணும்னு நாம போராடுறது தான் அந்த மனம் வந்து திருப்பி திருப்பி அந்த உணர்ச்சியிலேயே சுழண்டுட்டே இருக்கிறதுக்கு காரணமா இருக்கு இங்க நம்ம என்ன சொல்றோம்னா என்ன உணர்ச்சி வந்தாலும் அதுவே போயிடும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு புரிதல் தான் திருப்பி திருப்பி சொல்றோம் மனச வந்து நாம போய் செட் பண்ண வேண்டாம் மனநிலைய வந்து நாம பிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம் அதுக்கு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கிரியேட் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கறது தான் சொல்றோம் புரிதல்னா சோ மனச புரிஞ்சுக்கோங்க மனசுல வந்து எல்லா உணர்ச்சிகளும் வந்து போகும் இந்த மனசுல வர்ற உணர்ச்சிய இது வேண்டாம் இது எனக்கு வரவே கூடாது என்னால தாங்க முடியலன்னு நாம எதிர்க்க எதிர்க்கதான் அதுக்கு பலம் கூடிட்டே போகுது அதோட ஆயுள் திருப்பி 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 நீட்டிக்கப்பட்டுட்டு தொடர்ச்சியா வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படி இல்லாம அது அது இரு அதுவே தான் போகும் அதுவே மறைஞ்சிடும் நாம போய் அங்க போராட போராடதான் இப்படி இருக்குன்னு புரிஞ்சுட்டு நம்ம அங்க சரி பண்ணவே வேண்டான்னு ஒரு முடிவு எடுக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த மனம் எப்படி இயங்குதுங்கிற அனுபவம் கிடைக்கும் 
அது தானாவே மறைகிறது எல்லாமே உங்களால பார்க்க முடியும் பட் அப்படி பாக்குறதுக்கு முதல்ல உங்களுக்கு என்ன சொல்ல சொல்ல வரும் அப்படின்னு கிரகிச்சுக்கணும் அந்த பாயிண்ட்டை கரெக்டா என்ன எங்க பிரச்சனை அந்த பிரச்சனைய வந்து நாம தீர்வு கொடுக்க கண்டுபிடிக்க முடியுமா நாமளே போய் சரி பண்ணணுமா அதுவாவே தீர்ந்துக்குதா அப்படின்னு எதை சொல்ல வர்றாங்கன்னு நீங்க கொஞ்சம் டீப்பா கேட்டீங்கன்னா அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு பண்ண முடியாது அப்படிங்கறது தான் ஐயா சொல்றாங்க நீங்க வந்து அதுதான் அந்த பாயிண்ட தான் சரியா வாங்கிக்கணும் சோ நம்மளால சரி பண்ண முடியாது நம்ம முயற்சி அங்க தேவை இல்ல அப்படின்னு சொல்ல வர்றத நீங்க தெளிவா வாங்கிக்கணும் பண்ண கூடாதுன்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கல பண்ணவே முடியாது அப்படின்ட்டுதான் அத சுட்டி காட்டுறோம் அங்க வேலையே இல்ல அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படிங்கறது தான் திருப்பி திருப்பி அந்த இடத்துல ஒரு கில்ட்டியா இருக்கு வருத்தம் உணர்ச்சி மகிழ்ச்சின்னு சொன்னாலும் உணர்ச்சி எல்லாமே உணர்ச்சிங்கிற ஒரு கேட்டகரியில அடங்கி போயிடும் சோ அந்த உணர்ச்சி வந்து எண்ணங்கள் மூலமா தான் அது வருது சோ அது எண்ணமா இருந்தாலும் சரி எண்ணத்தினால உருவான உணர்ச்சியா இருந்தாலும் சரி அதுக்கு போய் சரி பண்றதுக்கு நம்மளால முடியாது நம்மளோட இயலாமே அத சரியா நீங்க அங்க புரிஞ்சுக்கணும் அந்த இயலா இப்போ ஒரு அம்பு இருக்கு அந்த அம்புல இருந்து வில்ல விட்டாச்சுன்னா அந்த வில்லு வில்லு போயிடும் திருப்பி வந்து வில்ல வந்து அஹ் வில்லுல இருந்து அம்பு புறப்பட்டுருச்சுன்னா சாரி தப்பா சொல்லிட்டேன் வில்லுல இருந்து அம்பு புறப்பட்டுருச்சுன்னா திருப்பி நம்ம வந்து அம்ப வந்து வில்லுக்குள்ள நுழைக்கிற வேலையைதான் இவ்வளவு நாள் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படி இல்லாம புறப்பட்ட அம்பு போயிடும் அவ்வளவுதான் அப்படி புரிஞ்சுக்கோங்க வெளியில வந்த உணர்ச்சி அதுவாவே போயிடும் நம்ம போய் திருப்பி கை வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா அது திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கறத தான் சொல்ல வரோம் சோ நீங்க என்ன என்னோட சஜஷன் என்னன்னா நீங்க திருப்பி ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோஸ் நல்ல அமைதியா எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம கரெக்டா என்ன வார்த்தை ஐயா யூஸ் பண்றாங்க எந்த இடத்துலயுமே ஐயா வந்து அந்த வார்த்தை பிரயோகம் வந்து தவறாவே இருக்காது பண்ண கூடாது அப்படிங்கிற வார்த்தையே இருக்காது பண்ண முடியாது பண்ண தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த வார்த்தைகள்ல கரெக்டா அதோட அர்த்தத்தை உள்வாங்கிக்கோங்க அப்போ திருப்பி அதுக்கப்புறம் அத நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அந்த புரிதல்ல சந்தேகம் இருந்தா அடுத்த செஷன்ல திருப்பி கேளுங்க மனச வந்து தானா இயங்கி தானே மறையுது அது நாம கொண்டு வரல அப்படின்னா அகம் புறம் தாட்டு திங்கிங் நிறைய பேசியிருப்போம் ஆனா அத கேக்குறப்போ அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து தனியா உட்காந்து அமைதியா கேளுங்க சோ என்ன சொல்ல வர்றோங்கிறது புரிய 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 உங்களுக்கு ரிசல்ட் நல்லா இருக்கும் சரிங்க மேடம் சரிங்க இப்போ மறுபடியும் அவ்வளவுதான் அது போலதான் எடுத்துக்கணும் 
இருக்கிறோம் <laughs> 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 அப்புறம் மறுபடியும் அந்த தீர்வை மாற்றும் போது தான் அந்த மாதிரி மறுபடி மறுபடியும் குழப்பங்கள் தான் இதாகிடும் இல்லைங்களா அதான் மனசை வந்து நாம மாத்த தேவை ஹலோ மனசை வந்து நாம மாத்த தேவை இருக்கா சொல்லுங்க மேடம் கேக்குது உங்களுக்கு சாதாரணமா எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்ல மனசுனாலே அலப்பாஞ்சிட்டே இருக்குன்னு தானே சொல்றோம் அலப்பாஞ்சிட்டே இருக்கு எப்பவுமே செகண்டுக்கு செகண்ட் மாறிட்டே இருக்குங்கிறப்போ அத போய் மாத்த நினைக்கிறது புத்திசாலித்தனமா ஏற்கனவே அது மாறிக்கிட்டே இருக்கு ஒவ்வொரு செகண்டும் அது வந்து இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு நாம தான் வந்து அதை ஹோல் பண்றோம் அத புடிக்கிறோம் அத புடிச்சு வைக்க நினைக்கிறது தான் பிரச்சனை புடிக்கிறது தான் தேவையில்லை ஏன் பிடிக்க கூடாதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் வெளியில வந்து செய்யறத வந்து பயம் அது அப்படியே இருக்கக்கூடாது அதாவது தெரியுது இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது இது நடந்துடும் அது நடந்துடும் அப்படின்ட்டு அவ்வளோ ஒரு பாதுகாப்பா இருக்கும் வெளியில உள்ளுக்குள்ளார நமக்கு அதை எல்லாம் எல்லாம் செய்யலாம் செய்ய முடியும் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்ப அந்த இடத்துல வந்து வெளியில வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்டா இன்டல ரொம்ப புத்தித்தா புத்திசாலித்தனமா செஞ்சுதான் அப்புறம் இடைய கடைசி நேரத்துல அப்ப வந்து அது தவறா போயிடுது அப்ப உள்ளுக்குள்ள நினைச்சு 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 சரியா இருக்கும்ன்ற அப்புறம் தப்பா தப்பாவோ சரியாவோ அந்த ஒரு எமோஷனல்லாம் நம்ம எடுத்துற டிசிஷன்ஸ் வந்து வெளியிலையும் திருப்பி வேலை பண்ணிட்டே இருக்கீங்க இங்க நம்ம புரிதல்ல என்ன சொல்றோம்னா உள்ள வேலையே இல்ல டோட்டலா நீங்க ஃப்ரீ ஆயிடலாம் கம்ப்ளீட்டா இப்போ உங்களுக்கு நாலுல இருந்து நீங்க பாட்டுக்கு சும்மா இருக்கலாம் உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னா எப்படி புரிஞ்சுப்பீங்களோ அதே மாதிரி உங்க வாழ்க்கை முழுச மனசுக்குள்ள அந்த உணர்ச்சியவோ எண்ணத்தையோ சரி பண்றதுக்கு வேலையே இல்லை அப்படின்னு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் உள்ள பாக்குறத நிப்பாட்டுறதுக்கு இந்த புரிதலை புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறமா வெளியில எப்படி செயல்படணுங்கிற அந்த தெளிவு நல்ல நீ கிடைக்கும் உங்களுக்கு இப்ப உள்ளையும் பார்த்து வெளியிலையும் பார்த்து மாறி மாறி எனர்ஜி ஃபுல்லா ஷிஃப்ட் ஆகி ஷிஃப்ட் ஆகி மோஸ்ட்லி வந்து உங்களுக்கு உள்ள வேஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கு அதனால திருப்பி வெளியில போராட்டம் உள் போராட்டம் வெளி போராட்டம் போயிட்டே இருக்கு உள்ள போராட்டம் தேவையே இல்ல ஏன் தேவையில்லை உள்ள போராடுறதுனால தீர்வு கிடைக்குதா போராட்டத்தை கைவிடுறதுனால தீர்வு கிடைக்குதா அப்படிங்கறதுதான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் என்னைக்குமே உள்ளார தீர்வு கிடைக்க போறது புரியுது மேடம் ஐயா சொல்றது கே கேட்டிருக்கோம் அப்படிதான் பண்றது பட் வெளியில வந்து வெளியில வந்து இன்னும் சரியா பண்ணணும் இன்னும் பெஸ்டா இது பண்ணிக்கணும் அந்த வந்து நினைக்கிறது வெளியிலதான் அந்த அளவுக்கு பெரிய சக்சஸ் பண்றது கஷ்டமா தான் இருக்கு கஷ்டமா சந்தோஷமா அத பண்ணிட முடியும் பண்ற பண்ற வரைக்கும் பண்ணிடுவேன் 
ரொம்ப எல்லாராலையும் எல்லாராலையும் நான் அவங்க அவங்களுடைய திறமைகள் அவங்க கிட்ட இருக்கிறது தான் என்னோட திறமைகள் என்ன இருக்கோ அதான் என்கிட்ட இருக்கும் அது நல்லா புரியுது திறமை வந்து ஆளுக்கு ஆள் வித்தியாசப்படும் அதுல பெஸ்ட குடுக்கலாம் பட் திறமைய முழுசா வெளிப்படுத்துறதுக்கும் சரியா வெளிப்படுத்துறதுக்கும் உள் போராட்டத்தை நீ பாட்டணும் அதுக்குதான் இந்த புரிதல் அதனால ஃபர்ஸ்ட் உள்ள போராட்டம் ஏன் பண்றோம் அதை ஏன் விடணுங்கிறத முதல் கோலா வச்சுக்கோங்க அதுல தெளிவாயிடுங்க வெளியில இப்போ எப்படி இருக்கீங்களோ அப்படியே இருந்துட்டு போட்டோம் பிரச்சனை இல்ல ஒரே விஷயம் தான் மனசுல ரொம்ப இதா இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாவே தோணுது அது எல்லாத்துக்கும் இயற்கக்கூடிய இயற்கையான ஒரு விஷயம் சரி இப்ப வந்து உங்களை விட பணம் கம்மியா இருக்கிறவங்க சந்தோஷ இல்ல என்னோட ஒரு கேள்வியை புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு ஏதோ கொஞ்சமாவது பணம் இருக்கும் உங்களை விட பணம் கம்மியா இருக்கிறவங்க ரொம்ப துக்கத்திலே இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா வருத்தத்திலே இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல பணம் அதிகமா இருக்கிறவங்க எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா எல்லாரும் நல்லா இருப்பாங்க நல்லா இருக்கும் யாரு எப்படி எல்லாருமே இல்ல யாரு எப்படி எல்லாருமே நல்லாதான் இருப்பாங்க மனம் விடுதலையா இருக்கிறத வச்சுதான் வாழ்க்கையே நம்ம நல்லா சந்தோஷமா அனுபவிக்க முடியும் அதுக்கு ஒரு பணம் ஒரு கிரைடீரியாவே கிடையாது அதனால மனசுன்னா என்னன்னு உங்க கிட்ட இருக்கிற சொத்த புரிஞ்சுக்கோங்க பணம் வந்து சம்பாதிக்கிறதும் சம்பாதிக்காததும் எப்படியும் நீங்க பண்ணிட்டு தான் இருக்க போறீங்க அதுல இன்னும் திறமைய வளர்த்துக்கலாம் முதல்ல உங்க மனசு உங்க உடல் எப்படி உங்களோடதோ அதே மாதிரி உங்க மனசு அதுனா என்னன்னு தெளிவ வளர்த்துக்கோங்க சரிங்க மேடம் ஓகே மனசு ரொம்ப டிவேட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கறத தெரியுது அப்ப வந்து மனசுக்கு வந்து அப்பொழுது வந்து நம்மளோட மனசு நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி நம்ம மீண்டு நம்மளோட மனசு வந்து என்னதான் அந்த இடத்துல நமக்கு என்னதான் ஒரு அதாவது உட ஒரு 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 தீர்வு என்னன்னுன்றத நமக்கு எப்படி புரிஞ்சிக்க முடியும் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது தீர்வு கிடைச்சிருக்கு நம்ம மனசுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு தீர்வு கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம அதை அது என்னன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப நம்ம மனசு புரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் அப்படின்றத நான் எப்படி புரிஞ்சு நான் வந்து என் மனசு நல்லா புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது எப்படி நான் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க வந்து மனச புரிஞ்சுக்கிறதுனா நான் இப்படி நான் அப்படி என் மனசுல இது இருக்கு அது இருக்கு அப்படி புரிஞ்சுக்க சொல்லல மனம்னா என்ன அதுல எண்ணங்கள் உணர்ச்சிகள் வந்துகிட்டே இருக்கு சோ இந்த எண்ணங்கள் உணர்ச்சிகளை நாம கொண்டு வர்றோமா அதுவா வருதா அப்படி அதுவா வர்றத நாம போய் சரி பண்ணணுமா இல்ல அதுவே சரியாயிக்குதா அப்போ செயலுக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணணும்னா அது எங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது தான் மனச புரிஞ்சுக்கிறது சோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அந்த வீடியோஸ் கரெக்ட் நல்ல ஒரு செட்டா உங்களுக்கு யூடியூப்ல இருக்கும் மனம்னா என்னன்னு ஐயா பேசியிருப்பாங்க நிறைய அது கேளுங்க புக்கு படிங்க படிச்சு பேசிக்கா ஒரு இதுக்கு வந்துடுங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு அடுத்தடுத்து நம்ம எடுத்துட்டு போக முடியும் நீங்களே மனம்னா என்னன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க மனச புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா அதுல எல்லாமே என்னவா இருக்கு எண்ணங்கள் உணர்ச்சிகள் இது தவிர வேற என்ன இருக்கு புத்திய நம்ம இப்ப பேசல உங்க மனம்னா நீங்க எங்க வந்து அது பிரச்சனையா இருக்குன்னு பாக்குறீங்க அந்த உணர்ச்சிய தான் பிரச்சனைக்குரிய விஷயமா பாக்குறீங்க சோ அந்த உணர்ச்சிய வந்து சரி பண்ண அவசியம் இருக்கா அது அதுவாவே மறைஞ்சிடுதா அப்படியெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறது தான் உங்க மனச நீங்களாவே புரிஞ்சுக்கிறது
Adi Sri. Okay. Nandri, you are mute. Okay. ஓகே <laughs> 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 பிரபாகம்ங்க <laughs> 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 மனம் வந்து இப்போ இப்போ அமைதியா இருக்கானே திடீர்னு மனசுக்குள்ள ஏதோ ஒரு குரல் மாதிரி இன்னொரு குரலும் சொல்றீங்களா கேக்குறேன் <laughs> அதுதான் மனசு வந்து நிறைய காமிக்கும் நீங்க வந்து நியூஸ் பேப்பர்ல ஏதோ ஒண்ணு படிச்சிருப்பீங்க டிவில ஒண்ணு பாத்துருப்பீங்க பக்கத்து வீட்டுல ஒருத்தங்க ஒரு சஜஷன் சொல்லி இருப்பாங்க எல்லா ஐடியாஸையும் அதை வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணிட்டு ஏதோ ஒரு ஐடியாவை தட்டி விட்டுட்டே இருக்கும் அப்போ அது சொல்றத கேக்குறதும் வேண்டாங்கிறதும் டிசைட் பண்றது உங்க புத்தியில இருக்கு பட் அது சொல்றதே வந்து ஏன் சொல்லுதுன்னா நீங்கள் நீங்களே பாருங்க உங்களுக்கு பக்க அது சம்பந்தமான ஏதோ ஒரு நாலேஜ் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் எங்கயோ பாத்துருப்பீங்க ஏதோ ஒரு வகையில அது உங்களுக்கு அந்த அறிவு வந்திருக்கும் அது ஐடியாவா ஸ்டோர் ஆகி அது குடுக்கும் பட் அந்த அப்படி குடுக்குற ஐடியாவெல்லாம் எல்லாருமே எல்லா டைமும் ஒர்க் பண்ண முடியாது இல்ல உங்களுக்கு தேவையா இருக்கான்னு பாத்து நீங்க தான் எடுத்துக்கணும் இல்ல அதான் சீலாமான்னு கேக்குறாங்க தேவைதான்னு வச்சுங்களேன் இப்ப தேவைன்னு எப்ப சீலாமான்னு கேக்குறாங்க தேவைங்கிறது வந்து சரியான நம்ம தர்மப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா நியாயம் முறை நியாயமா இருக்குதுன்னா தாராளமா செய்யலாம் அதுல நியாய தர்மங்கிறது அந்த சூழல்ல உங்களுக்கு தானே தெரியும் நீங்க என்ன செலக்ட் பண்றீங்கன்னா இல்ல இல்ல நீங்க குழப்பறீங்க நீங்க இப்ப நியாய தர்மன்றது அப்ப உள்ள இருக்குது வந்து இல்ல இல்ல நீங்க உள்ள இருக்குது வந்து அப்ப அதர்ம பதில் சொல்லுமா என்ன எப்படி நியாயமா தர்மம் எது கொஸ்டின் மட்டும் புரியல எனக்கு உலகத்துல <laughs> வந்து <laughs> <laughs> இந்த சொசைட்டியில எங்க ஏன் அதர்மம் இருக்கு 
செயல்படுத்தும் போது அது சரியானதா நீங்க செயல்படுத்தணும் உங்க புத்தியை யூஸ் பண்றீங்க நீங்க ஒரு சினிமா பாப்பீங்க அதுல என்ன என்னெல்லாமோ விஷயம் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் படிப்பீங்க அதுல எல்லாமே இருக்கும் எல்லா ஃபீடிங்கும் உள்ள போகுது ரெக்கார்ட் ஆகுது அந்த ஃபீடிங்ல இருந்து கொடுக்கறது எல்லாமே நீங்க வந்து அப்படியே செயல்படுத்திடுவீங்களா எல்லாமே வந்து சரியானதை மட்டும் தான் காமிக்கும்னு சொல்லி செயல்படுத்திடுவீங்களா இல்ல நான் என்ன கேக்குறேன் இப்ப எல்லா எல்லாமே ஃபீடிங் சொல்றீங்களா எல்லாமே ஸ்டோரேஜ் வந்து எல்லா மனத்துல தான் போய் போகிறதா ஒரு நியூஸ் பேப்பர் பாக்குறோம்னா எல்லாமே வந்து எல்லாமே வந்து ஸ்டோரேஜ் வந்து ஃபுல்லா மனசு மட்டும் தான் இருக்கா புத்தியில எதுவுமே இல்லையா இப்போ உங்க மனசுல உங்க உங்க விருப்பம் இப்போ நீங்க வந்து ஒரு பேப்பரை படிக்கிறீங்க நானும் அதே பேப்பர் அன்னைக்கு வாங்கி படிக்கிறேன் எனக்கு எந்த நியூஸ் விருப்பமோ அந்த நியூஸ் எனக்கு ஃபீட் ஆகும் உங்களுக்கு எந்த காலம் விருப்பமோ அந்த நியூஸ் உங்களுக்கு ஃபீட் ஆகும் அது மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாமே படிக்கிற விஷயம் வந்து மனசுல பதியுமா புத்தியில பதியாதா இதுல எதுல பதிய மட்டும் பதில் சொல்லுங்க மனசுல பதியுமா புத்தியில பதியுமா தான் தேவை சரி அப்ப புத்தினா என்னன்னு நீங்க புரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க மறுபடியும் <laughs> 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 அந்த மனசோட ஒரு பகுதியான இயக்கம் தான் புத்தி புத்தியில ஸ்டோர் ஆகுது திருப்பி திருப்பி மனசு வழியா இயங்குது அப்படிதான் அது சொல்ல முடியும் நீங்க இன்னைக்கு குரூப்ல நீங்க கேள்வி கேட்டுட்டே இருந்தீங்களே தாட்னா என்ன திங்கிங் என்னன்னு நீங்களா எனக்கு <laughs> 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 மேடம் <laughs> முதல்லீங்க <laughs> உங்களுக்கு <laughs> 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 உங்களுக்கு 
சரி அப்படி கூட எனக்கு தெரியலன்னு வச்சுங்களேன் அவங்க டேரக்டர் சொல்லிட்டு போலாம்ல எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க அடுத்த கொஸ்டின் அடுத்த கொஸ்டின் போறாங்க இல்ல இல்லங்க நான் அதாவது நீங்க கேக்குற கேள்விக்கு நீங்க வந்து ஒரு book படிங்க நான் தான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னேன் thought and thinking படிங்க மனசு புத்திங்கிறது எல்லாமே வந்து மனசுல தான் பதிவாகுது புத்திங்கிறது நம்ம அறிவு தான் புத்தி நம்ம சொல்றோம் அது உங்களுக்கு பதில் வரலன்னா நீங்க விட்டுருங்க நாளைக்கு வந்து மறுபடியும் கேளுங்க அவங்க கிட்ட வந்து அவங்க வந்து நீங்க கேட்டா சொல்லுங்க நீங்க ஒப்பு படி அது மக்க பண்ணிட்டு போய் சொல்றீங்களா இல்ல தானா சொல்றீங்களா கேள்வி கேட்காதீங்க இல்ல நான் கேள்வி கேட்கலங்க அவங்க சொல்லி உங்க கேள்வி வந்து இந்த மாதிரி புரிஞ்சு <laughs> 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 பிரேம் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க வணக்கம் பிரேம் உங்களை அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பேசுங்க அனுபவமும் அனுபவிப்பவனும் சம்பந்தப்பட்ட இந்த நிலையில் அனுபவம்ட்டு <laughs> 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 அனுபவமும் தாட்டு தான் அந்த அனுபவத்தை வந்து எனக்கு அனுபவம் ஆகுதுன்னு ஒரு தாட் வருது இல்ல அதுதான் அந்த அனுபவிப்பவனை அங்க கிரியேட் பண்ணது நீங்க நான் யார் படிச்சிருக்கீங்களா ஐயா உடுது இல்ல மேம் நான் நான் யார் படிக்கல நான் ஸ்டார்ட் அண்ட் திங்கிங் படுத்தேன் அப்புறம் கவலைகள் அனைத்துக்கும் தீர்வு படிச்சவனே எனக்கு ஓரளவு கிளியர் ஆயிடுச்சு அப்புறம் நான் மேல படிக்கும் போது எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆனதுனால ஓகே அப்படின்ட்டு சார் சரவண சார் வந்து நீங்க ஒரு புரிஞ்சுச்சுன்னா விட்டுருங்க குழப்பிக்காதீங்க அப்படின்னு சொன்னதுனால நான் அதுக்கு மேல புக்ஸ் படிக்கல இதோட நிறுத்திட்டேன் சரிங்க மேம் நான் இது என்னன்ட்டு நான் திருப்பியும் நான் கொஸ்டினை கரெக்டா கேட்கறேன் நான் சரியா கேட்கல நான் இப்போ ஓகே நான் யார் புக் படிங்க படிச்சீங்கன்னா அதுல கிளியரா இருக்கும் இந்த வாட்ஸ்அப்ல ஒரு சின்ன போர்ஷன் தான் போஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க நீங்க அந்த புக் படிச்சுட்டு அப்புறம் சரிங்க அப்புறம் இன்னொன்று மேம் இப்போ நம்ம அனுபவம் வந்து நம்மளுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கு மேம் நம்ம உள்ளேருந்து வந்துட்டு இருக்கு அது நம்ம தேவைனா எடுத்து புறத்தில் செயல்படுத்துறோம் நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கலாம் மேம் நம்மளுக்கு வந்து இது மாதிரி இந்த நம்ம புறத்துக்கு தேவையான அனுபவம் வந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதிர்பார்க்கறது கரெக்டுங்களா மேடம் ஏன்னா புறத்துக்கு தேவையான அனுபவம் வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் புறத்தில் வந்து நல்லா வேலை செய்யலாம் அப்படி அப்படி நம்ம புறத்துல மீன்ஸ் அகத்துல வந்து அதை எதிர்பார்க்கலாமா மேம் எனக்கு இது மாதிரி கொடுக்கணும் மீன்ஸ் நல்ல அனுபவமா வந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எதிர்பார்க்கலாமா இல்ல அகத்துல வந்து நீங்க எத்தையுமே எதிர்பார்ப்பே வச்சுக்கவே முடியாது 
ஸோ அதை வச்சுக்க வச்சுக்க போராட்டம் தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து நீங்க எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம எம்டியா எதுனா எது இருந்தாலும் ஓகே அப்படின்னு நீங்க இருக்கிறது தான் உங்களுக்கு திருப்பி புறத்துல செயல்படுறதுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கான எனர்ஜிய நீங்க முடிவெடுக்க எடுக்க அந்த எனர்ஜி கிடைச்சிட்டே இருக்கும் இப்போ உங்களோட கேள்வி எப்படின்னா இப்போ உற்சாகமா இருந்தா ஒரு செயலை நல்லா செய்ய முடியுமே அகம்ப்டும் <laughs> அகம் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிதான் இருக்கணும் கண்டிஷன் வைக்காதப்போ அது அழகா வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஆகி ஆனா இப்படி இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு அகத்தை நோக்கி திரும்பணும்னா புறத்துல இருக்கிற எனர்ஜிய கூட அது ஃபுல்லா உறிஞ்சிட்டு ஸோ அகம் வந்து நம்ம எடுக்கிற முடிவுக்கு ஏத்தாப்புல அழகா சப்போர்ட் பண்ணும் நம்ம அகத்துல எந்த கோலும் வச்சுக்காம ஃப்ரீயா இருக்கணும் இப்போ நம்ம நீங்க முன்னாடி அந்த ஒரு ஆன்சர் சொல்லியிருந்தீங்க மேம் அது நம்மளோட அறிவு மீன்ஸ் புத்தி எல்லாமே வந்து மனசோட ஒரு பகுதி தான் அப்படின்னு சொன்னீங்கல்ல அதாவது நம்ம மனம்ன்றதுக்குள்ளார தான் இது எல்லாமே இருக்குங்களா மேம் அந்த புத்தி அதுல ஓகே அதாவது புத்திய உங்களால கண்ணால பார்க்க முடியுதா இல்ல இல்ல மேம் இல்ல மேம் ஸோ எதெல்லாம் வந்து புலன்களுக்கு தெரியலையோ அது எல்லாமே வந்து சூக்மம்னு சொல்கிறோம் அது மனம்னு மொத்தமாக சொல்கிறோம் அந்த மனசில் வந்து இயக்கம் வந்து தானாக நிகழ்ந்துட்டே இருக்கு அந்த நிகழ்விலிருந்து நாம் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக க்ரியேட் ஆகிறோம்ல எனக்கு இது பிடிக்கும் எனக்கு இது பிடிக்கல இது வேணும் இது வேண்டாம் அப்படின்னு ஒன்று ஆகிறோம் இல்லையா இப்ப நீங்க பிரேமுங்கிறவங்க எப்படி ஒரு தனிப்பட்ட நபரா இருக்கீங்கன்னா உங்களோட விருப்பு வெறுப்பு கலந்த உங்களுடைய பழைய அனுபவங்கள் உங்களோட அறிவு இதெல்லாம் தான் உங்களுடைய தனித்தன்மை உடல் தனித்தன்மை வந்து சும்மா சூப்பர்ஃபிஷியல் தான் மெயினா எங்க ஸ்ட்ராங்கா இருப்போம்னா அந்த புத்தியில தான் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் ஸோ எது மெமரி அப்படிங்கிறதையும் புத்தின்னு நம்ம சொல்லலாம் பழைய அனுபவம் ஸ்டோர் ஆகிற இடம் புத்தின்னு சொல்லலாம் இது எல்லாமே அந்த சூக்ம சரீரத்துல தான் இருக்கு நமக்கு ஓகே இப்போ இப்ப நம்ம என்ன தெளிவாய்க்கிறோம்னா இந்த ஸ்டோ இந்த ஸ்டோரேஜ் வந்து மெமரி பார்ட் வந்து எப்பவுமே ஃப்ரெஷ்ஷா இயங்கிக்கிட்டு இருக்கிற மனசுல போய் குறுக்கிடுதல் பண்ணவே வேண்டாம் அது வந்து பிரவாகமா அது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து தரும் எதெல்லாம் பாக்குறோமோ எதெல்லாம் கேக்குறோமோ அதுக்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோமோ அதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணிப்போம் திருப்பி அது கொண்டு வந்து தந்துட்டே இருக்கு ஸோ அது வந்து ஒரு பிரச்சனையான விஷயமே இல்லை அது அதை புரிஞ்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் புத்தியில நீங்க முடிவு எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு செயல் செய்யணும்னு அப்போ உங்கள் உங்களுக்கு அந்த மனசு வந்து என்ன முடிவு எடுக்கிறீங்களோ அந்த எனர்ஜிய அழகா எடுத்துட்டு வந்து தரும் ஓகே மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் இன்னும் ஒரே ஒரு சின்ன கொஸ்டின் தானே மேம் இப்போ நம்ம இங்கிலீஷ்லலாம் வந்து சொல்லுவாங்க மேம் ஹார்ட் மீன்ஸ் இங்கிலீஷோ இல்லை தமிழ்லேயே வந்து மனசுன்றது வந்து ஹார்ட்டோட கம்பேர் பண்ணுவாங்க புத்தின்றது வந்து பிரெயினோட கம்பேர் பண்ணுவாங்க ஆனால் நம்ம நம்ம கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரே ஒரு மனசுன்றது ஒண்ணு தான் அப்படின்னு இருக்கோம் சார் இங்க மட்டும் ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு அசைன்மெண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க மேம் அது இல்ல இல்ல அதை கூட அதை பிரிக்கும் போது உணர்ச்சி பகுதி அறிவு பகுதி அப்படிங்கறது தான் அந்த அந்த இதை நீங்க அப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம போராட்டம் எல்லாமே அந்த உணர்ச்சி பகுதியில தான் இருக்கு இப்படி உணர்ச்சி இருந்தா நல்லா இருக்குமே இப்படி உணர்ச்சி இல்லாட்டா நல்லா இருக்குமே அப்படின்ட்டு ஸோ உணர்ச்சி பகுதியில வேலையே இல்லைன்னு இந்த அறிவு பகுதி புரிஞ்சுக்குது முடிவெடுக்கிறது
പക്ഷെ അമ്മയോട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വേറെ ആരാണ് കേൾവി കേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് റേസ് ഹാൻഡ് ഓപ്ഷൻ യൂസ് பண்ணலாம் வேற யாரும் இல்ல போல இருக்குப்பா க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமா யா டைம் ஆயிடுச்சு இல்லையா ஓகே 50 ஆகி ஓகே ஒரே ஒரே நிமிஷம் நீங்க <laughs> 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 okay uh, program uh, actually i for now i am giving a uh, stop recording and closing